не лежать, не сидеть. Только не надо напрягаться. И нужно побольше ходить. Я вот, например, вожу воду в раз пять рейсов сделаю. У меня там до речки 600 метров. И я вот постоянно хожу, хожу. У меня был воспаленный после этого. Я там чуть говорю, не помер. Не почки подсадила. Все, я сейчас почки вот благодаря вот этим травам я уже уже подлечил. Еще пойдет скоро птичий горец. Топтун трава. Как его еще? Птичий горец называют. Хорошая трава я потом. Он тогда начнет расти, я покажу, что за трава. Он вообще хорошо это, почки помогает от, от болезней почек. У меня как-то и было раньше воспаление почек. Я вот только этим. Я, наверное, мешок выпил этого птичьего горстана. И у меня потом ту ту вот до сих пор, до 64 лет, у меня, ой, ну, до 64-3 лет у меня вообще почки никак не болели. И вот только, когда я начал начал выгонять вот эту всю опухоль с этой с печени вот тогда у меня стало блин видно этой кислотой вот этой ягодной я сильно закислил организм и у меня начали видно образоваться кислотные камни и вот я чувствовал раньше еще, было у меня такое, как будто по, вот от почек раз как-то резанет. Я просто внимания не обратил. Надо всегда свой организм чувствовать. И все много резнуло, резнуло, резнуло кольнуло, кольнуло. Мы же обычно вот так действуем. А тут, видно, камень образовался мне раз и заклинило все. Плюс еще это самогонка на поминках, пожалуйста. Блин. И все. Получил тот, что, что получил, блин. Но я не то, что буду свалить, что он просто эта самогонка, она как ускорила это попадание этого камня мне, блин, в этот. В простате заклинило и все, блин. Но я все изгнал, только вот почки. Сейчас мне почки надо. Давление уже до 140, так догнал, все нормально, я теперь не буду его трогать. Пустырник побиваю потихонечку, все. Так давление таблетки вообще не пью. Кардиомагнил вообще никогда не пил, который рекламирует. А сколько после этого кардиомагнила у нас он сколько по по этим поселкам, сколько, блин, инсульта после этого произошло. Это никто не говорит, блин, никакой статистики никто не ведет, блин. И никто не разбирается, почему у народа пошло этот, блин, этот. Инсульты пошли. Потому что пошли, пошли после этого кардиомагнила, начали пить, блин. Кого не спросит, а ты что пил? Так вот я кардиомагнил пил. Вот, пожалуйста. Раньше наша медицина советская была, блин, у нас вот банки постоянно, все даже в хирургии ходили с банками. У всех были кружочки, правда, они там ставили вот такие кружочки, но все равно каждому ставили банки, потому что э, отек убирает всю эту гадость, вытягивает с организма, по-простому сказать -то. Они вот такие баночки-то были, блин, воткнут там, кружочки. И все с кружочками ходили, блин. А вроде бы как, а зачем вроде бы в хирургии ставить, блин? Пожалуйста. Алоэ всегда внутри ставили, потому что, блин, только операцию сделают, сразу ставили алой. Потому что рассасывали все эти отсудаты, все. Сейчас никаких уколов путем ничего не ставят, пожалуйста. Начинаются спайки, потом доходит, доходит, смотришь, уже рак получился. Вот и вся наша оптимизация этой, блин, как 
медицины. Во что превратили, блин? Это вообще... Или они думают, что человек, это, блин, машина, заменил запчасть, ладно, блин. Лазером начинает глаза ковырять, сколько глаз уже попортили, блин. Нет, все равно. Но главное сейчас у нас что медицина? У нас только сейчас вот деньги зарабатывайте все. Больше у них, наверное, ничего нет. Блин. Потому что и частная медицина пошла, все. Они только зарабатывают. Правильно народ сейчас шутит. Пациент так хотел жить, что медицина оказалась без, бессильной, и он выздоровел. Это уже все. Народ уже подметил эту штуковину, блин. И посмотрите, сколько. Кто везет эту, блин, статистику, сколько у нас умирает не от коронавируса, а умирает от рака, блин. Рак сердечно недостаточно. Все. У нас вот эти заболевания, и главное, блин. И намного больше, чем от коронавируса. Народу погибает, блин. И никто это, про это все молчат, все, блин. Ну так что лечитесь. Какие будут вопросы, я могу потом объяснить. Но главное, никогда больше движения, больше движения. Не напрягайтесь сильно через чур, но постоянно двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Это надо... Километров 10 в день обязательно при простатите проходить. Тогда вы будет все отходить, все воспаление будет исчезать и все. Я вот уходил блин, в тайгу, туда 30 километров, туда пройдешь, там пока ходишь, все вылетает. Никакого воспаления. Стоит прийти, сесть дома, все. Неделю посидел, смотришь уже начинаться застой в тазу. Присел, завис там планшете, все. Так что больше двигайтесь. Работайте, двигайтесь. И не перенапрягайтесь так в меру все. Для каждого возраста. Но всем добра, всем не болеть. Пусть вам помогут духи. И спасут вас. Раз наша медицина не спасает, пускай хоть духи вас спасают. И сами вы. Берегите здоровье. За вас никто не сберегет здоровье. Всем добра. Всем не болеть.